看我们家莹子怎么样啊？哎哎哎哎，行行行行行，你你你别别别拉郎配行不行？搞得我们闺女像嫁不出去了一样。哎呀，有你什么事儿？你插什么嘴呀、啊？我在问蒋毅。哎，快点快点，都饿了，等那筷子拿来。好了好了好了好了，蒋毅，你喜欢的油麦菜。哎，谢谢叔叔，您呢？哎呀，怎么感觉他才是这家的儿子啊？那可不就是我儿子吗？啊，听见没？谢谢爸。来，赶紧吃啊！哎呦呦，你慢点，没人跟你讲。去国外这么久，一点餐桌礼仪都没学会。哎呀，说什么呢？在自己家讲究什么餐桌礼仪？哎，庄园怎么没跟你一起来呀、啊？他跟我来干嘛呀？他准备毕业的论文呢。哦，你看啊，你跟庄远呢是从小一块长大的，知根知底儿。要我说呢，也别拖了啊，等他一毕业，咱们找个好日子就把这喜事儿给办了。你说。<咳>我跟庄远，我们俩真不是能着急的事儿。这是啊，我也是觉得不太着急吧。那是，我也觉得应该给闺女多这么点时间。是，不是？但是，我们知道，从发小变成情侣，那还是有困难的，是吧？多少会觉得有点别扭，但是。你们一定要冲破这张网，对吧？嗯，到时候小手这么一拉，关系就不一样了。打住，爸！人家庄远根本就不喜欢我。什么？哎，你看看你。没事，我们闺女这么优秀，她不喜欢，有的是人喜欢，是不是？是，我是没事。不是，我本来就没事儿啊，因为我也不喜欢庄远啊。哥，你等会儿，你等会儿啊，那个，那咖啡厅算怎么回事啊？演戏呢？演戏？演什么戏啊？你不知道，当时他们两个那个可亲热了啊，聊得特别开心。你当我老眼昏花没看见啊？哎，哎，我可真没亲热啊。当时庄远坐的位置就跟我跟我爸现在一样，离这么远，我们俩就正常的说话。而且当时我们俩，我们那是为了逗你们开心，好吧？什么？让我们开心，那就拿这事儿开玩笑啊！这事阿姨说的对啊，怎么能拿这种事儿开玩笑呢？你看，蒋毅这方面就比你懂事儿。对呀、啊，要不说人家蒋毅能有女朋友呢，你到现在还剩着呢。哎，蒋毅，你怎么样了啊？我呀、啊。对呀、啊，你跟你那外国女朋友怎么样了？好着吗？朋友，哎呀呀，这怎么还能忘了呢？你不都给我看过照片吗？就是皮肤黑黑的，眼睛大大的那个，人家是个大明星，把他给甩了，不要他了。我们那是有文化差异，过不下去了。你看看，你要不说哈，这个谈感情必须得是知根知底儿。那你现在是单着呢？你看我们家莹子怎么样啊？哎哎哎哎，行行行行行，你你你别别别拉郎配行不行？搞得我们闺女像嫁不出去了一样。哎呀，有你什么事儿？你插什么嘴呀、啊？我在问蒋毅，蒋毅，你给阿姨。哎呀哎呀哎呀哎呀,哎呀！来电话吧。哦，我接一下。嗯你们俩干脆再把我跟关超凑一对呗，不是这叫什么话呢？人家关超人结婚了，你你你跟人算什么第三者啊？那叫那叫不道德，不许当小三儿，这是底线。嗯，我闭嘴。关于迷宫的人设问题，你有什么要跟我说的吗？不说话，那我问你。迷宫的人设为什么从一个老头变成了一个女高中生？如果我没有看错的话，这个女高中生就是黄银子吧？这个你打算怎么解释？我会解决的。杨毅，一款商业游戏是有各种成本组成的，最终是要面向市场的
，如果你只顾着个人表达，甚至是已经私人到了这种地步，我认为不是一个专业的游戏设计师应该做的事儿。明天我和高总在公司，等你给我们一个满意的答复。这应该是电路老化问题造成，就把那电饼给我。外婆，换季了，你要多穿点儿，注意保暖，千万别着凉了。放心吧，我们会照顾好外婆的。文超，你真是捡着个宝。用你说啊，我当然知道了。<笑>外婆，一会儿我们去车站了，等下次我们再回来看您。这有个什么事儿？我刚才还记着呢，那怎么想不起来了？我说人老了，就记性不好了。您让我想想啊。没事，外婆，慢慢想，想起来再说。嗯，外婆，您是不是想给他们带馄饨呀？哎呀，对对对，馄饨，你看看我，我去拿。有你的，还有简易的，还有庄园明宇的，谢谢外婆。也看见你们好啊，外婆就高兴。了。修好了。嗯，你别是这么着急，又没人跟你抢。老蒋，你是不知道，这几天你不在，我天天吃泡面，我怪吃吐了。泡面怎么了？泡面也挺好吃的。黄英子给你做芝士泡面了。啊，老贾，你有问题啊！坦白从宽，抗拒从严。说，时间，就前两天，地点，他家，他家。你回去这几天，住他家了？有什么问题吗？这还没问题啊！你都住他家了。黄英子家我不是没去过，有郭阿姨做饭，哪还轮得到她什么事儿？说明那几天只有你们俩在家。但是如果只有你们俩在家的话，你们也可以去外婆店里吃馄饨或者下馆子。按照我对黄英子的了解，好不容易回去一趟，她怎么可能会放过吃遍航天城的机会呢？所以，真相只有一个，那就是。那天已经夜深人静，所有的店都已经关门了。哎，你呀、啊，不去做侦探，真是可惜了。偷，你们还干了什么？哎，什么都没发生，不可能。你的表情骗不了我。哎，庄远，你不觉得你现在这个八卦的表情，特别像你妈吗？这不也是为你操心吗？咱们六人组，老关呢，已经有了新的生活、新的家庭。我和明宇恐怕也不会有结果了。但是你和莹子可是我从小到大刻的第一对 CP。你们俩要是没在一起，我就再也不相信爱情了。哎呀
。那就是因为是从小一起玩到大的朋友，那关系才不容易改变嘛。那你看人家老友记，人也是六个人，你跟我好，我跟你好，来来回回的，人也是朋友啊。那二十多岁认识的朋友跟六岁认识的朋友能一样啊？那那把伞呢？你好不容易找回来，你干嘛不直接给他？没找到机会呢，这还需要什么合适的机会啊？哎呦，我帮你给他打电话。打什么电话呀？再说了，又没下雨，送什么伞呢？你确定这跟下不下雨有关系？行，那我就等到下一个下雨天。我不想再在这个家看到这把伞。钟远儿，嗯，这好像是我家吧？哦，吃的都。